നമസ്കാരം ലോക്ക്ഡൌൺ ദിനങ്ങളിലെ എൻ്റെ ജീവിത കാഴ്ചകളും കാർഷിക കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ആട് വളർത്തൽ ആടുകളുടെ പെർഫോമൻസ് അതായത് എത്രത്തോളം വളർച്ച വന്നു ഒപ്പം തന്നെ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ ടെറസിന് മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നിലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിനെ കുറിച്ചും അതിലുണ്ടാകുന്ന കായ്കളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഉപയോഗം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തീറ്റ നമ്മുടെ സ്വന്തം തീറ്റ മിക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വന്ന വളർച്ചയിലെ മാറ്റം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം പച്ചക്കറിയിലുള്ള പണികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സാധാരണ ഇതിൽ കൂടുതലും ചെയ്യാറുള്ളത് രാവിലെ നനയ്ക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നനയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്താണ് അതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആടുകൾ ഇത് ബ്രോയിലർ ആടാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഈ ബ്രോയിലർ ആടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഇനമാണെന്നുള്ളതാണ് ആളുകളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ അപ്പോൾ ബ്രോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വളർത്തുന്ന ഒരു ജീവി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മലബാരി ആടുകളുടെ മുട്ടനാട്ടിൻ കുട്ടികളാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊരു മൂന്നാല് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുട്ട മുട്ടനാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മലബാരി ഒറിജിനൽ മലബാരി മുട്ടനാടൻ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് തീറ്റ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ആട് വളർത്തൽ അപ്പോൾ ആടുകൾക്കുള്ള തീറ്റയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കാണാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കാണുക നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് തീറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കുറച്ച് കുറവായിപ്പോയി അതായത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലുള്ള സ്റ്റോക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ തീറ്റ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു ആദ്യഘട്ടം തീരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തീറ്റയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം തീറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീറ്റ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വാഷാണ് നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചീരയാണ് ചീര നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചീരകൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ചീര അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിത്തിൻ്റെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചെടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പച്ച ചീരയാണ് പച്ച ചീര ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ പറിക്കാനായത് പകത്തിനായത് ഇല്ല പച്ച ചീര നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കോയമ്പത്തൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയപ്പോൾ ധാരാളം വിത്തുകൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നനയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നനച്ചതിന് ശേഷം വളമിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളുണ്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പച്ചക്കറികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കുക നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളതിന് വളമിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജൈവ രീതിയിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതായത് രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കീടനാശിനി ജൈവ കീടനാശിനി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയിലൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ
അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിവിടെ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നനയ്ക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് അല്ല അതിൻ കുടം കൊണ്ടൊക്കെ കോരൊഴിക്കേണ്ടി വരും അത് പണി നമുക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോഡർ മെയ്സാണ് അതായത് നമുക്ക് പല കമ്പനികളും ഇത്തരം സീഡുകൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അയച്ചു തരും അതായത് ഈ സീഡ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിലുള്ള പാമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം സീഡുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മറ്റുള്ള ഒരു ആൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കമ്പനി അഗ്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനി അയച്ചു തന്ന സീഡാണത് വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റി സീഡ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇവരിതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് മുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് ആമസോണിൽ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ വളരെ തല്ലിപ്പൊളി സാധനം ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ പാക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരെ കുറിഞ്ചാതൻ അതുപോലെ തന്നെ ചോളത്തിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയ കവർ ഓടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം പൊടിയാണ് ഉള്ളിൽ ഈ കുറിഞ്ചാത്തം കയറി ഇരുന്നിട്ട് ചോളം കടിച്ച് തിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടികളാണ് കവറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അപ്പോൾ ആ സാധനം ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മുളയ്ക്കുന്ന അളവ് വളരെ കുറവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിത്തിനെ തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ തരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത്തരം ഫേക്ക് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ക്വാളിറ്റി കുറവും വില കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കോവൽ കൃഷിയാണ് കോവൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ പച്ചക്കറി കാര്യമായിട്ട് പുറത്ത് വാങ്ങാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചീര കോവൽ കോവൽ ചീര ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതി പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മൾബറിയുടെ സ്റ്റെമ്പുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മൾബറി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചെണ്ണം ഒന്ന് കുത്തി മുളപ്പിച്ചാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വിക്ടറി വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുറിച്ച് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇലകളും മുളച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മൾബറിയുടെ സീഡ് അതായത് മൾബറി ഒരു വിത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല നമ്മൾ കമ്പ് മുറിച്ച് കുത്തി റോസാപ്പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കമ്പ് മുറിച്ച് കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചീരയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പതിവ് മറ്റേത് അത് ഓവറായിട്ട് പൊളിച്ച് ഉണ്ടായി വരും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അളവിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആഴ്ചയ്ക്കൊന്നും ഇതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചീരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എം സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒഴിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആടിൻ്റെ മൂത്രം ഇതിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഷേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം വീഡിയോ എടുത്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകളല്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാണകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചാണകം നമ്മൾ ഉണക്ക ചാണകം ഇടുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പച്ച ചാണകം ഇടുന്നതിനാണ് എഫക്റ്റ് കൂടുതലെന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണം ഉണക്ക ചാണകം ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു സാധനം വളർച്ച കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ച ചാണകവും അതിൽ മൂത്രം കൂടെ ചേർത്തി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ കുറേ അധികം ചെടികൾ ഇടണം നല്ല ചെടികൾ പറിച്ച് നട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കുന്ന തൈകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം തൈകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴത്ത് വെച്ചത് കോഴി കൊത്തുകയാണെങ്കിൽ കൊത്തിക്കോട്ടെ അല്ല കേട് ഒന്ന് പോകുവാണെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ള കർഷകർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇവിടെ അന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് എഫക്റ്റീവാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഉയർന്ന് വന്നിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാ
അപ്പോൾ മുളകുകൾ നടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് ആ കുഴിയിലാണ് മുളക് തൈ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വളർത്ത വളം നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയും ഒഴിക്കുന്ന വളം മൊത്തം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് തന്നെ കിട്ടുകയോ ചെയ്യും ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂന കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മുളക് തൈ നടുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ വയലൊന്നുമല്ല വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയൊരു കുഴിമാന്തി അതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് രണ്ടും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുഴി കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുളക് കൃഷി മുളക് വേറെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറച്ച് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഇവിടെ സീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡല്ല മുളകിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉണക്ക മുളക് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നല്ല സൈസുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല മൂപ്പുള്ള മുളക് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സീഡാണ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാറ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിലധികം തൈകളുണ്ടാവും ആ ബാക്കി വരുന്ന തൈകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരും കുറേ കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കും അവർക്ക് മുളക് കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ മുളക് വെറുതെയായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമുക്കും സഹ നമ്മളോടും സഹകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചാണകമാണ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് പലതരത്തിൽ ഈ ചാണകത്തിന് നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എൻകച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചാണകത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരും വളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പല ആൾക്കാർ ഈ തുടക്കക്കാരായ കൃഷിക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള പലതിൻ്റെയും പിന്നാലെ പോകാറുണ്ട് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പച്ച ചാണകം നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കി അതിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ വല്ല എല്ല് കൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ചോളത്തിനും നമ്മൾ കുറച്ച് ചാണകം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചാണകം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്ന് നനച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാണകം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് മിക്കവാറും അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ തൂക്കാനും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നാളെ രാവിലെ ഈ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചാണകം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ലൂസാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് വേണം അപ്പോൾ വേനൽക്കാലം അല്ലെ മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും കുറുക്കി കുറുക്ക് കുറുന്നതിന് അതായത് ഒരുപാട് ലൂസാക്കാതെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും ചാണകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ പയറാണ് ഈ പയർ മീറ്റർ പയർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ കൈയുടെ നീളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പയറിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ വളരാനുണ്ട് മൂപ്പ് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം നന്നായിട്ട് മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കായ്ക്കുന്ന ഒരു പയറാണ് അതല്ലാണ്ട് വള്ളി കുറവാണെങ്കിലും വള്ളിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പയറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചാണ് ടെറസിൻ്റെ മേലെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെയാണ് കാരണം ഇതിവിടെ കുരങ്ങൻ്റെ ശല്യം പന്നിയുടെ ശല്യം കോഴികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മയിലുകളൊക്കെ വരും മയിൽ കുരുവി അങ്ങനെ പല ജീവികളും ചെറിയ തോതിൽ നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ടെറസിൻ്റെ മേലെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാറ് ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ലേഡി പപ്പായയുടെ സീഡ് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരുന്ന ഒരു കമ്പനി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൈകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേറെ കുറച്ചുകൂടെ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചതുണ്ട് എല്ലാം മുളപ്പി ഒരുമിച്ച് മുളപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചോളത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഫോഡർ മെയ്സിൻ്റെ സീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാറ്റി നട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കണം
അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇതിൽ ബോക്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഇതിൽ അടിയിൽ വളഞ്ചിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വിത്തിടുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളി കൃഷിക്കായിട്ട് വിത്ത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാരണ ഉള്ളി തന്നെ അതിൽ നല്ല മൂപ്പുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നേരം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണിച്ചു തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആടുകളുടെ വെയിറ്റ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലാണ് നമ്മൾ ആടുകളുടെ വെയിറ്റ് തൂക്കി നോക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പിടിച്ച് തൂക്കി അവരുടെ വെയിറ്റ് കൃത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഏത് തരത്തിലാണ് അവർ ഗ്രോത്ത് പോകുന്നത് ഒരു അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിൽ എത്രത്തോളം വളർച്ച കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫീഡിംഗ് ടേക്കിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവർക്ക് മറ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് തൂക്കി നോക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പല ആളുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ നമ്മൾ ത്രാസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് ത്രാസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് തൂക്കി നോക്കാറുള്ളത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തൂക്കി നോക്കാൻ പറ്റും വലിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് കെയ്ജുകളുണ്ട് അതായത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇരുപത് കിലോയുടെ മേലേക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വെയിങ് മെഷീനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയ ബോക്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോക്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് തൂക്കി നോക്കാറ് അപ്പോൾ ഇവരെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടിയിൽ തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവരുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്ന മൈക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവന്മാർ മൈക്കിൻ്റെ വയറുകളെ കടിച്ചു കുറച്ച് വ്യാപകമായിട്ടൊരു നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിച്ചത് ഇത്തവണ അവന്മാർ ക്യാമറ കുത്തിമറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് വേറൊരു നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എടുത്ത് തൂക്കി നോക്കി അവരുടെ ടാഗ് നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ചെവിയിൽ ഇയർ ടാഗുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇയർ ടാഗിൻ്റെ നമ്പറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ വളർത്തുന്നത് ഇവരെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നിലവിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇതിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം തീറ്റ ചെലവ് വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഈ ഒരു ആട് വളർത്തൽ സീരീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ബ്രോയിലർ ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആട് വളർത്തലിൻ്റെ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ആട് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം ഇനിയും ഒരുപാട് കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാനായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ചോട്ടിൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് യൂട്യൂബ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ